。喂，你干什么？你为什么不回我消息啊？我没看到手机。是吗？我刚刚还看见岳兰楠拿手机扫你呢。你偷窥我？我拿手机正常扫码，跟你有什么关系啊？是扫码收款啊，还是加好友呢？你以为我傻呀？这跟你有关系吗？我怎么没关系？你为什么不回我消息？哦，吊着我是吧？别给脸不要脸，行吗？谁吊着你了？像你这种女人，不知道在外面做过什么乱七八糟、见不得人的工作，回来就知道装纯欺负我们这种老实人。我告诉你，没门儿！要么你就跟我好好谈，要么你给我一交代。跟我走！你发疯了你！爸，你快出来！爸！喊人！你别以为我怕你，松手！你放手！放手！你对什么？放手！啊、你谁啊？我都录下来了，打你也是见义勇为，没关系。咱们去派出所慢慢扯，你不是有编制、有身份的老实人吗？叫上你的亲戚朋友，哦，还有你姑，开直播，带上他八百块说本期几十年，还不滚！你怎么知道他姑快手八百个粉丝？因为，我，我也是他的粉。所以，这一切都是你做的了。喂，谁把我搬呢？我姑说你挺能干的，还真是。哎，我妈肯定特喜欢你。你妈找你说你爸摔了。我不想打扰你，我只想偷偷的看你一眼。嗯，好，谢谢你的帮忙，你可以走了。小莫，我。我很担心你。我回我自己家，你有什么可担心的？陈默，如果你真的像你自己说的那样不想打扰我的话，那你就赶紧回去，以后不要再来了。你现在这种行为，跟刚才那个变态有什么区别？你跟着我干嘛？我已经不做明星了，我没有什么料可以给你挖了。我是真心实意想跟你道歉，我不该骗你。我不该不告诉你真相，我从来没有做过一件伤害你的事情。你现在这样，就是在伤害我。我明白了，但就算你生我的气，你也不能吃你自己的梦想。回去吧，回去做你的演员，你天生就应该做一个演员。我不做演员，我是一个演员。那是因为你姐姐。陈默，你怎么还不明白呢？现在这已经不是我和你之间的事情了，我差点就……如果这件事情被别人知道，我不过就是一个外卖，我戴上口罩重新送餐就可以了。可我姐姐呢？她会被所有人唾骂。陈梦，我原谅不了我自己，我也原谅不了你。你有什么原谅不了自己？你都为她做了多少？她又为你做了什么？如果没有她，我还只是一个北漂的外送员。有了她呢？就回这种小乡村，跟这种男人相亲，你还不如北漂做外卖员。这种男的也比你强，起码他们有一说一，不会骗我。可你也骗了我呀！可我没有伤害你。你还有什么是真的？就连喜欢我，也只是为了更好的骗我。你为了钱，真的什么都愿意做，假装喜欢我累不累？亲我一下能挣多少钱？十万，一百万。那个男的，我觉得至少比你强。我情愿跟他结婚，生一百个孩子，天天洗臭袜子，我也不愿意见到你。至少人家有一份正经的工作，不靠坑蒙拐骗、出卖良心挣黑心钱，起码他们不欺骗别人的感情。喜欢你这件事是真的，我从来都没有骗过你。
你说走就走，也不跟我打个招呼。你说什么？别装了行吗？这儿就咱们两个人啊。我说杨梦归，对，你叫什么？哦，你是我姐姐的朋友吧？我是杨梦归的妹妹，我叫肖木。我说我刚刚怎么看你那么眼熟呢？你是那个田思思对不对？我小时候看过你演的戏，你演的可好了。你现在才认出来我是田思思，你是不是想嘲讽我过气了？我我没有我没有，还是说你的心思都用在怎么糊弄我上面了？忘了刚才进门的第一时间把我这童星给认出来？你这演技还是不太行啊！没了剧本就乱发挥，还得再练练。你别怕。我今天来你这儿就是吃碗面的，吃完我就走。我其实一直都在怀疑这件事情。前两天我见到沉默了，我试探了一下他，没想到一听到你的名字，他整个人眼神都变了。我果然没有猜错，戏就是你拍的。你胡说，这戏不是我拍的。没事，爸爸。没事，我刚说。你先别说话了。上次医生就是说，怕你受不了，只放了一个支架，现在还有一条血管堵着呢。你光吃药哪有用啊？啊，对了，你应该是开车来的吧？能不能请你帮我一个忙，带我跟我爸去一趟附近的卫生所？不远的，走路过去也就二十多分钟。哎呀，卫生所哪里能看心脏病啊？你真搞笑。真的是要出枪。肖远山家属吗？对。我们医院没有足够的床位了，之后可能需要你们转院。啊在医院里啊，有熟人。如果你们有什么需要啊，你就把明哥啊当自己人，千万别跟我客气啊。哎明哥，太谢谢你了，还特意让你跑一趟。那行了，我先走了啊。哎，默默。上次跟你说那个合同的事儿，你考虑的怎么样了？哦，木木，你可千万别误会啊，明哥不是那意思。即便是没有合同这事儿，我今天也得来医院看伯父。哎呀，我
能帮得了你一时，我帮不了你一世啊！哎，这事儿你姐姐知道吗？木木啊，你可能对我们娱乐圈吧有些误解。其实我们娱乐圈挺好的，就是一份简简单单的打工，健康爱业，赚钱养家，其实就是这么简单的事儿。我都不知道你在犹豫什么呢。你刚才听那医生说什么了吧？这个支架呀、啊，要尽快做，这血管可等不了。这万一啊，往 ACU 里一送，住上一个月，那红太阳餐厅那都对得卖了。行了，这个好话歹话我都说了，你自己掂量掂量啊。我还有事，先走了。先问问要多少钱，再想办法吧。您好，四零七室三床，萧远山。三床已经结过了。已经结过了，谁给结的？长什么样？是个男的，刚走。哎，小陈儿，叔叔，听说您生病了，我就过来看看你。来来来，快快进来。哎呀，我是好久都没见到你了。你这什么狗样呢？不，不是啊，人，人人,人不人样。不是那那句话怎么说了？叫叔叔，我知道你什么意思。你身体现在怎么样了？我这是。刚从 I C U 那那那病房出来，就算是鬼门关上，走了一圈儿，现在是吃也不让吃，喝也不让喝，哎呀，都愁死我了。哎呦，那我这果篮带错了。没错，没错，快，你你把那苹果都拿出一个我闻闻。啊<笑>我都闻着甜味儿了，我就吃一小口，哎，小不行不行不行不行不行，这一啊！你要这样，我就给小莫打电话了。小陈啊，叔叔，求你个事儿，你看能不能让我们家肖木继续做演员？不是我呢，也不是想让他成为什么大明星，也不是想让他挣好多好多钱。我们家肖木他喜欢这个，他就应该干这个。你说要不是我这这拖累他，他肯定不会这么辛苦，是吧？叔叔，求求你，你就帮帮他，好吧？叔叔，其实我骗了你。
也骗了小母。我不是什么真正的经纪人。这段时间，其实我自己也想了很多。我也不知道自己是谁，到底想干什么。小母的路还很长，她有她自己的选择。我们谁都不能自以为很了解，而去干涉她，而且。他现在很讨厌我，我更不能去惹他不高兴了。喂，姚梦归他们要出道了，叔叔。我有急事，先走了。嘿嘿，哎，哎，我我我的皮。木木，明哥，来，把这个坏账赞助商赞助他。明哥，这鞋今天必须得穿吗？赞助商赞助的，必须得穿。拍照的时候，你一定要确保这双鞋被拍到。你把脚蹬伸长一点，啊，这样显得你腿还长嘛。来，我给你换上来。啊，不用了，明哥，不用了。可是。这个鞋跟我这衣服也太不搭了，真的太难看了。好看，时尚就是要突出的 point， 最合适你了。木<笑>木，一会儿主持人问你什么呢，你就说什么。我们就是通过这个活动啊，让你露露脸。嗯。上上上上上，明哥。怎么连个主持人都没有啊？啊有主持人，那龙王大头塞车，可能堵在路上了。我看这怎么都像是一个展会促销，所以才请你这样的明星来助阵呐。我跟你说啊，要想红啊，就得从好事做起。今天啊，这么多的产品，你要是把它卖出去了，那才叫这个呢。大家好，我是小，呃，对不起啊，对不起，这这话这话筒声音怎么调小啊？看那女的真奇怪呀、啊，谁说不是呢？呃，大家好，我我是肖木，呃，很开心今天来到现场给大家推荐面膜，呃，这款樱花面膜，嗯、呃，它的主要的功效就是。美白补水，大家可以拿回去试试看，效果很明显。啊、嗯，您好，这款面膜就是您手上拿的，特别好用。现在的话，我们还有这个试用装可以体验的。啊、你你不要，你干嘛呀？啊！你看我的脸，奸商，买三无面膜害我的脸赖成这个样子。啊啊！对不起，对不起，你个对不起，你能赔我的脸？对不起，我不知道。你赔我！对不起，对不起，对不起，赔我！赔我！对不起。你为什么突然出道了？回答我的问题。不愧是狗仔，消息这么灵通。你太意气用事了。姚梦归刚刚和长明解约，你这么做不是表明与他为敌吗？与他为敌又怎么样？是他欺负我的。但长明不是你的最佳选择。刚刚那出闹剧还没让你清醒过来吗？那你告诉我，我最好的选择是什么？你吗？你知道吗？你也好
，姚梦归也好，之所以能够伤害到我，就是因为你们最了解我。你以为只要你稍微低个头，服个软，跟我道个歉，就能换回我的原谅吗？可是凭什么呢？你们防我一千，防我一万，却要求我毫无保留的相信你们，凭什么呢？肖木，你当初在你老家说的话都是真的吗？说你不喜欢我，说你看见我就恶心。是。洋洋。吃个薯片怎么样？我不要吃薯片，我想吃冰淇淋。但是你生病没好，不能吃冰淇淋。那我自己挑。好。这个呢？姑娘，你小心点。这小女孩是谁啊？这是爸爸。你胡说什么呢？小木，你别误会，事情不是你想这样。爸爸，你不要我了吗？可以啊。你不光是个狗仔，还是个有家有室的狗仔，不错。把手放开。江木，你误会了，他真不是我孩子。姐姐吃醋了，姐姐真的吃醋了吗？走吧，我的车在外面。今天项目会我就不去参加了，好，就按你们说的办吧。可以，到时候再给我打电话吧。你要是忙的话，把我放在路边就行了。毕竟你还有个女儿要照顾。那不是我女儿。你今天事情结果怎么样？长明一直没有给你找执行经纪人吗？哪怕找个助理给你也行啊！让你一个人在大堂叫车像什么话呀？你干嘛总问这个？我是想说，如果你没有找到合适的，看看我怎么样。停车，你放我下去。行行行，我不停，可以吧？我刚刚帮你申请一个试镜，小制作，但团队还不错，在业内有点小热度，但比你之前那个烂戏强。你要是愿意，咱们下午四点。喂，明哥。妈妈，试镜的事就算了。明哥也知道你着急，在这茬就算放过去吧
你在哪呢？我这边有个小饭局，特意为你传的。现在想拍电影啊，那得结交圈里的贵人。你赶紧过来啊！我一会儿把定位把你手机上，啊，就这么定了。行。停车。我说过，我不需要你的帮助。今天我是一时情急才上了你的车，但不会有下次了。放这干嘛呀？啊！我请你来当大爷了是不是？你也不掂量掂量自己几斤几两，能不能干？不能干，给我滚！你出道就是为了来演这种烂戏吗？我是不会帮你的。我也不需要你帮。哎喂，哎你好，吴老师，我我是陈默，啊是这样，呃那个。你们这边是不是正在选角啊？已经选完了是吗？啊，那打扰您了。哎喂，你好，哎，我是那个家园的陈默，咱们上次见过一面，我想问一下你们那边有没有正在进行的项目？我这边有一个小演员，但是演技很不错。啊，暂时没有啊。哎喂，燕子老师，啊，我是陈默，啊，对，我想问一下你这边是不是在选角啊,啊？太好了，我这边有个演员，不知道。你感不感兴趣？就是小母，杨木龟的妹妹。戴完姐姐戴妹妹，你还真是喜欢这张脸啊！既然你都张嘴了，那就带她来看一看吧。喂，英子老师，啊，对不起，对不起，我今天下午有点事儿，可能就不过去了。真的吗？你这个也好看，我喜欢、啊。你妹妹来了，你邀请的。待会你多拍几张照片啊、哦，你也是。一四年还是一五年的春夏款。哎，你看，我没说错吧？还真是一五年，都不一定是真的呢。小姐，我得跟你商量个事儿。今天我妹妹来了，我可能得让她走你前面了。她也不拍戏、啊。她毕竟是我的亲妹妹，要是让别人看到，我把她放在最后走，网上要有人骂我。你今天就为了我委屈点儿，改天我请你出去玩。好吧。木木，快过来。
先进去吧。那我进去了，你好好的。嗯，快去吧。嗯。这是，这是有人送给你的围巾。嗯、啊，刚刚人还在这儿，你先拿着吧，我还要去工作。啊，谢谢你。嗯。现在，让我们请出《初雪之下》的男女主角，秦天的饰演者宋慈，欢迎。以及李荣静的饰演者姚梦归，欢迎。两位都是第一次拍电影，有什么感受和我们大家分享一下？我从小就特别痴迷电视，特别希望自己有一天也能钻进电视机里演戏。那个时候年纪小，不懂电视剧里都是假的，还以为电视里演的死人是真的死了。不过即便是这样，我也还是想要演戏，哪怕是演死人，我也乐意。现在能够出现在大荧幕上，我也算是梦想成真了。姐,姐，你说电视这么小，白娘子是怎么钻进去的呀？电视里没有真的人，那些都是假的，肯定是真的。我长大以后就要进去演电视。那要是让你演一个最后要死了的人，你真死了怎么办？那我也乐意。李荣庆、秦天、沙青，让我们各自努力，在更大的舞台上再见面吧。嗯。戏本来就是我，我从来都没想要跟你讲。你也不掂量掂量自己几斤几两，能不能干？不能干，给我滚！你出道就是为了来演这种烂戏吗？我来跟主创团队碰面，定一下我特别出演的戏份。这么小的角色你也要跟我抢？我从小就特别痴迷电视，能够出现在大荧幕上，是我从小的梦想。我姐姐一点机会都不肯给我，我很
擅长相信别人，也很擅长对别人好。可是为什么我一点回报都得不到呢？我就像只蚂蚁一样，别人想欺负就欺负。想踩死就踩死，小王，不会再让别人欺负我了，我会永远记住这一天部门准备了，准备开拍了，快点，快点！下面有请我们今天的嘉宾姚梦归、肖木。大家好，我是演员姚梦归。大家好，我是肖木。梦梦跟我是老熟人了，我们肖木应该是第一次参加综艺节目录制吧？感觉怎么样？紧张吗？刚开始有点紧张。但是现在有姐姐陪着我，就没那么紧张了。看来姐姐还是很可靠啊。那上节目之前，姐姐有没有给你什么建议呢？有啊，姐姐要我不要跟她穿一样的衣服，怕镜头扫过来，分不清哪个是她，哪个是我。万一要是中途调换一下身份，都没人认得出来。好的，接下来进入游戏环节。游戏规则是。所有人顶着水盆，同时从起点出发，将水倒入折返点的水桶中后返回。一分钟内，谁运送的水更多，谁就胜利。预备，开始。没伤着吧？人上一我是他经纪人药在哪儿？你的伤口需要消下毒，没办法，只能用水冲一下了。外面地太脏了。这伤口看起来还是太轻了吧？你是故意把自己弄成这样的，不然你以为呢？真的就是为了拿游戏的冠军？拜托，一场比赛而已，人总是要有进步的吧？你都入行这么长时间了，怎么还是一点长进都没有？
你错了，我不是。把桌角的水擦一下，拍完照，我还要出去拍摄。肖老师，肖老师，您还能坚持吗？啊，没事儿，就是一点小伤，别耽误拍摄了。哎呦，太感谢您了，您这是帮了我大忙了。来，这边。嗯。小心。啊。梦梦，你现在有这个时间吗？咱们可是大忙人，不用跟他们一般见识。陪我妹妹玩。没时间，也要挤出时间来。您最近参加了这么多综艺的节目，然后增加这么多的曝光量，那您生活有什么改变吗？现在出去的话，也会有一些热情的粉丝。哎呀，那合影人可多了。<笑>这个问题我不想再听到了，你再去跟他们沟通一下吧，好吗？来来来，我拍一个，我拍一个。宝宝，照这个女孩下去，你很快就会打垮她。卖菜的阿姨认识我们的话，会给我们打折啊，然后我会陪爸爸一起去买菜啊，然后。阿姨。哎呀，哎呀，这木马，哎呀，这怎么醉成这样啊你？哎呦呀，我老爷没办法，麻烦你啊，你把他送回家，我这里面还有客人呢，我得照顾着啊。来来来啊，啊，您走了，谢谢啊。哎哎，麻烦你了。哎呀，来，你先坐这儿缓缓啊。哎呀，这孩子怎么喝成这样？哎。这回背不动你啊，想怎么整啊？喂，小陈啊，你能不能过来帮个忙？到家了，哎呀，来，你先扶着他，我我开门。哎。钥匙好像落你车里了，哦，我这样吧，我去取去，扶好了啊。行。陈木，好兄弟，这么不能喝，还天天喝，这都醉几回了？这是我想喝吗？那不是因为生活所迫吗？咱们怎么不进去啊？你爸忘带钥匙，去车里取了。钥匙，钥匙我有。钥匙，嗯，这把给你，以后你想什么时候来你就是什么时候来，咱们都是好兄弟。嗯，拿着。你快收好吧。给你你就拿着，不把我当自己人是不是？给你你就拿着。好，你听话，我先进去吧。谁让你喝那么多？陈木，我难受。好了，不难受了，我去帮你倒杯水了。嗯。陈木
，你还喜欢我吗？整个夜晚，望着模糊的远方，我就这样一直流着泪，离开你觉得太苦。喜欢。你的泪光。我。一次看着我可喜欢，可喜欢你了。我每天。睁着眼睛也想你，闭着眼睛也想你，好像没有什么别的事情可以，就是越想你就好好想我。我就想你，我是你的。我想你，也不会回来。想你，我也要努力的往前走。想你，我也许也自己不喜欢，也自己想你，我也得带我爸去上节目。网上很多人都骂他、嘲笑他，我心里好难过。我本来应该保护他，但是我没有。好，我都知道。我，你有没有后悔以前？嗯。如果你没有以前，就不会发生那么多的事情。我这辈子最后悔的事。就是与狗仔的身份遇见，最幸运的事情，就是遇见你。真的吗？我以为你已经讨厌我了。我永远都喜欢你。怎么样了？已经没事了，之前那些恶评都已经被刷下去了。我爸那边我已经打过电话了。那你怎么还一副不开心的样子啊？我还在想之前的事情，你说，我那个时候怎么就像中了邪一样，每天都想着什么热度啊、人气的，我那个样子跟姚梦归又有什么区别呢？我之前明明跟自己说过的，我要做一个好演员，可是不知道为什么，不知不觉的，就都被卷进去了。因为大家都在争，会让你有一种挫败感。可能吧。而且我发现，网上的那些人，其实也并不在意真相是什么。他们骂人，也就只是为了找乐子。我就是那个乐子。沉默。我觉得，我好像变成了一个，谁都可以去骂的，玩意儿。好啦，不要再想了，天天讲这些我都烦了。我给你是母爱吗？等等，你这个人倒挺不客气的
，你还真不把自己当外人啊？说做就做下来，还喝着我家的酸奶。我给你忙前忙后这么久，坐在你家沙发上喝瓶酸奶都不行吗？啊哈！我跟你开玩笑的，你再坐下来，咱们再聊会儿天。哎呀，我错了，你是不是又要去看你女儿了？那不是我女儿，小木，你还想知道那个女孩的事情吗？那个小女孩的名字叫洋洋，五岁那年，肾脏出了问题，她的家人为了救她，把她的信息发到众筹网上，但因为我当年错误的报道，导致洋洋的父母被怀疑诈卷。事后得知真相的我非常的愧疚，但已经无法挽回，我只能一个人赎罪，所以我借了高利贷为洋洋治病。这就是为什么我会为了钱。来到你身边做口才，这件事情你之前怎么不告诉我呢？我怕你，你会因为这个瞧不起我。你什么都不说，我就能瞧得上你了？什么事情你都自己扛，我心里就不难过了吗？是，我现在明白了，一切都是我的不好，我应该对你再坦诚一点，小莫。你让我重新做你的经纪人，好不好？可是你现在已经有了很好的工作，我不想耽误你。即使我在其他地方工作，我的心也一直在你这儿。如果有一天你成了著名的演员，我不在你身边，我会感到很难过的。所以。让我重新做你经纪人，好不好？鹏飞和月月，我给你找回来我是，啊，好，好，张老师让我去出演他的新电影。我就不说了，你知道我的性格的。这次的人物呢，要比李荣金复杂，好好表现，我相信你可以演好的。嗯，我一定好好努力，不会给你丢脸的。张导，好好准备。导演吓唬你吗？没有。刚刚张导还鼓励我来着，他说相信我一定能演好。这都什么时间，连张君卓都开始鼓励新人了，你可小心点儿，他可能想拐骗你。哎，张导好像真的猜到《初雪之下》是我演的了，不过好在他刚刚没问，不过他问了的话，我也不会说的。
时间差不多了，我看我们也应该。你这是干什么呢？我又想打谁吧？要一起拍摄，请多多指教。哎，我怎么觉得你变馋了？没有，没有，没有，没有。你今天怎么穿这么少？早知道我就不定露台了，要不咱们换个位置吧？啊，不用不用，我觉得这里就挺好的，这里风景好，也更更合适。啊，对了，这是我新买的裙子，你觉得怎么样？看着挺亮的，你平时不穿挺多的吗？你今天怎么想着约我出来吃饭？没事儿，就不能请你吃个饭吗？我看你不像没事儿的样子。你尝这个汤，应该很合你的口味。嗯。哦。我去处理一下。嗯想问一下，这些是给哪桌的客人准备的？啊，这是准备给露台上的客人的。其实，我真的有话想跟你说。你说吧。你怎么脸红了？你果然还是冻着了。啊？要不我们进室内去吃吧？不用不用，你不是有话要说吗？赶紧说。啊？我的意思是，你不是有话要跟我说？那你快说吧。哦，是这样的。我是想说，张导那边戏已经告一段落了，你又因为参加演员的意义人气暴涨，要不要再多几个综艺项目？就这些吗？嗯，我知道你不喜欢综艺，你只想演戏，但我觉得除了演戏之外，多尝试尝试没什么不好的。是说啊，你知名度提高，对接作品是有好处的。亲爱的，嫁给我。嗯，我愿意。天哪！
大庭广众之下求婚，万一被拒绝怎么办？我肯定不会这么做。是吗？而且，戒指放酒里多脏。所以，你要不要？什么？再接一个综艺啊？好，好，接吧，接吧。要不要去吹吹风？这么冷的天，吹什么风啊？那要不要去喝点东西啊？不是刚吃过晚饭吗？那。沉默，这是求婚就求婚，还放烟花，一点公德心都没有。这是刚才有人送过来的，说是庆祝求婚成功的礼物，每个女生都有一朵，祝你早日找到懂你的那个人。这对情侣戏可真多啊！觉得很有意思，我好像跟你在一起，做什么都觉得很有意思。我来这儿就跟回家一样，感觉一点都不生疏。我小时候跟小林哥进山里玩，突然下大雨，我俩也是找了这么个亭子躲起来避雨。刚开始还挺好的，后来不知道从哪里进来一只羊，满地拉屎。小林哥就跟他谈判说：“这亭子啊，他一半，我们一半，谁都不准越界。”后来我回家，我妈还笑我，说我满身的羊屎味。小林哥真的对我很好。你初恋来了好多电话，你接吧。你吃醋了？我为什么吃醋了？谁还没个初恋呢？小林哥都四十岁了，孩子都上初中了。那你还说他在隔壁念大学呢？对啊，他去年参加了成人高考，为了弥补小时候没有好好念书的遗憾。好了好了，不说我了，说说你呗，你小时候怎么样？我都跟你讲过了。我是说，除了那些悲剧和阴影，小时候就没什么开心的事儿。我妈妈很会跳舞，爸爸是个画家，他们年轻的时候一同走过很多名山大川，直到生下我，才安定下来，办了个民宿，每天背包客往来不绝。晚上兴致来的时候，爸爸会弹起吉他，妈妈在旁边一起即兴跳舞，有时候还会拉着我一起跳。在很多外人眼里，我们可能是不务正业的一家，但是我的童年。后来，妈妈，谢华，谢华，妈妈没事，妈妈还能跟你说话呢，啊，别过来，赶紧找别人帮忙好不好？快去，快去啊！
要怕，但兄弟不要动啊，我去救他们。程一群是我第一个见到的人，他说他会帮忙，让我快跑，我相信了他。其实，他只是争分夺秒，拍了照片。哎，这电视里播什么呀？那俩人没什么亲戚，留下个孩子也没人要，作孽呀！你看这一家子太倒霉了。哎，真倒霉，假倒霉，说不定。我听人说欠外债了。那出事之前就埋了保险，谁知道是不是故意的呀？怎么会这样啊？你看那孩子多可怜呐！哎呦，这个做父母的呀，真是的。哎呦，就是说。这么多年，无论他对我再冷、再无视，我都很感激他，感激他那天抱住了我，感激他收养了我。我想，他内心可能也有很多苦闷和不安吧。他一直在等我长大，可以陪他喝一场酒，仿佛有很多话要跟我说。只是我没想到，我承担不起他的苦闷。所以，你真的觉得你的亲生父母骗保了吗？我不知道，无数个证据拿到我面前，说我们家情侣早就维持不下去。给我看我父母欠的外债，告诉我他们在非常恰当的时候买了高额保险，我没有办法反。但我不相信，所以我注定不可能是个好记者。我一直因为感情用事，被各种蒙骗，不断的踩坑，不断的被别人挖坑，终于掉到了最大的坑底。但我遇见了你，老天爷对我还是挺仁慈的，给我机会爱你。你说什么？什么都没说。我都听见了，那你还问？怎么再听一次？你想再听，那你得给我准备的时间，我得把戒指藏起来，得找人放烟火，还得买玫瑰花。不用了，我现在就想。想。小莫。人生在世，不过几十年，除了吃饭睡觉，相处时间就更少了。我有点贪心，以后吃饭睡觉、衣食住行、日常琐事，我都想和你在一起。你愿意和我在一起吗？当然愿意。